这段时间，原本一直不温不火的俄乌战场突然爆出了不少骚操作。俄军突入阿夫迪夫卡，在没有突破乌军前线阵地的情况下，就与后方乌军展开了巷战。同时，按照俄军的说法，在库皮扬斯克斯瓦托战线，俄军已经拿下塔巴耶夫卡。另一边，乌军在第聂伯河左岸也取得了新进展。我们先来聊聊俄军进入阿夫迪夫卡城内的事情。之前有消息说，俄军攻入了阿夫迪夫卡，虽然听起来像是俄军大捷，但事实并非如此。大概是一月十九日，俄军趁着阿夫迪夫卡大雾，从污水管道潜行到奥霍塔附近。也有一些消息说是皇家狩猎或者皇家饭店，但都是这个地方。之后，俄军在该地区建立了一个桥头堡，这里到阿夫迪夫卡城区只有两公里。一月二十日，俄军开始突击。并很快就攻到了奥霍塔乌克兰守军的后方。最后，俄军在 Sobrina、Spartovina 以及以及卡特纳扎维斯卡街道交汇处迅速巩固阵地，准备防御。乌军则是在从预备队抽调了两个营，并建立了新的防线，对奥霍塔和城区的俄军发起进攻。部分俄罗斯突击队撤退之后，大肆宣扬这次进攻。这就是俄军攻入阿夫迪夫卡事件。虽然情况并不难解释，但里面还有一些疑点，比如俄军是如何进入城区的。就战况而言，俄乌双方的实际战斗位置距离奥霍塔很远，灰色区域太大了，俄军并没有控制这些地方，却冲到了这片区域的后方与乌军作战。来自乌方的一些说法是，俄军挖了一条直径一米左右的地道，绕过了奥霍塔附近的乌军阵地，抵达了后方两公里、靠近阿夫迪夫卡主城区的位置。这也是为什么俄军刚开始攻打乌军，就可以直接进入城内，还莫名其妙地占据了几条街道。前线乌军还在阵地，后方却出现了俄军步兵满大街溜达。火力军只能说，俄军这是找哈马斯取经了，改变了己方的战术。战场上的损失迫使俄军放弃包围阿夫迪夫卡的想法，改为硬推打巷战，而这就意味着更高的伤亡。只是需要注意的是，就算是巷战，也无法保障俄军可以取得足够的战果。阿夫迪夫卡的当前局势只能用一个字来形容：乱。北翼斯波特维方向依旧是老样子，俄军没有什么进展，南翼则有一些新变化。俄军突击奥霍塔，进入城区之后，乌军将第四七旅的一支部队从北翼调到了南翼，使用 M 2 A 2和 M 1 1 3反击俄军，并取得了一定的进展，成功夺回部分阵地。自从第四七旅部署到阿夫迪夫卡北翼之后，俄军的进攻就再无寸进，被调到南翼也是如此。1月27日，英国国防部称，乌军的反击阻止了俄军在阿夫迪夫卡取得进展，俄军人员和装甲车辆损失惨重。就目前的情况来看，俄军的打法已经与之前不同。二零二二年夏天进攻北顿涅茨克时，俄军拥有近乎无限的炮弹；二零二三年夏天进攻巴赫穆特时，依靠的是瓦格纳的囚犯兵。而现在的俄军则更依靠机械化纵队进行突击，可以说，俄军通过俄乌战场重新学会了战争，更新了自己的战术。只是很可惜，在北约的援助下，乌军提升的更多。尽管俄军搞出来不少新花样，但是乌军依旧将其定在地面上，根本无法取得决定性的进展。除此之外，霍尔利夫卡的局势也会影响阿夫迪夫卡。从去年十月份开始，乌军就在霍尔利夫卡埋下了一个钉子，可以卡住俄军在阿夫迪夫卡北部的补给，又可以策应巴赫穆特。目前，乌军已经取得了一定的进展。霍尔利夫卡西郊，乌军成功控制位于诺夫哥罗德西克与霍尔利夫卡之间的一一条俄军战壕。值得一提的是，在东部前线，俄军又一架苏三四陨落。当地时间一月二十九日，俄空天军一架苏三四携带 F A B 五百轰炸红利曼方向时被乌军击落。俄罗斯战机可以肆无忌惮攻击的时代已经结束了。至于塔巴耶夫卡的战况，俄乌双方的说法并不一致。
一月二十九日，俄罗斯国防部通报称，在库皮扬斯克方向上，俄军控制了塔巴耶夫卡，击退乌军三次进攻。不过，这并不是什么新消息。在一月二十七日，就有媒体表示，俄西部集团军在克罗赫马利涅与别列斯托维推进之后，再次取得重大进展，拿下了塔巴耶夫卡。乌军则撤退到皮夏涅，准备在该地区进行防御。增援部队也已经抵达，同时俄军还攻击了乌军在科特利亚里夫卡的阵地，这不是没有可信度。塔巴耶夫卡的地势偏低，攻打的难度并不算很大。俄军对科特利亚里夫卡的攻击也是相当合理的。俄军是希望占领基斯洛夫卡的该地区位于铁路沿线的制高点。有意思的是，俄罗斯方面声称，除了塔巴耶夫卡，俄军还占领了科特利亚里夫卡。不过，火力军估计这大概率是吹嘘的，但占领塔巴耶夫卡是有可能的。俄军先控制相邻的高地，可以俯瞰位于低地的塔巴耶夫卡。已经有消息说，俄第一坦克集团军第四七师控制了塔巴耶夫卡。至于后续发展，如果俄军占领塔巴耶夫卡为真，那么下一步计划就是皮夏涅。乌军也面临一个选择：冒险恢复阵地，或者稳定接触线，并在新的战线上站稳跟脚。当然，就战况而言，俄军的进攻皮夏涅的难度很大。乌军的主要阵地在皮夏涅北部一座海拔一百九到一百九十九米的山丘上，俄军必须要再次展开高地争夺战，这就会导致俄军本就不富裕的家庭雪上加霜。至于乌军的选择，也可以同步进行。目前，乌军的增援部队已经抵达，防御部署基本完成，可以派遣无人机对俄军阵地实施轰炸。事实上，当前的塔巴耶夫卡的确是这样。乌克兰武装部队发言人费约否认了俄罗斯占领塔巴耶夫卡的消息。费约表示，目前战斗正在塔巴耶夫卡进行，我们的官兵正在将俄军从他们暂时占据的阵地上赶走。真实情况到底是俄军没有完全占领塔巴耶夫卡，还是乌军冒险恢复阵地？火力军也不得而知。但是当前的事实就是，俄军没有完全占据塔巴耶夫卡，科特利亚里夫卡那就更别想了。除此之外，乌军在第聂伯河左岸发起了新的攻势，开始扩大桥头堡。据南方作战司令部发言人娜塔莉亚·胡梅纽克报道，乌军在赫尔松左岸取得了进展。根据最新消息，第聂伯河前线乌军海军陆战队正小幅扩大左岸桥头堡，其中乌克兰海军陆战队第五零一营的施救部队使用奇数弹药在克林基附近摧毁了俄军步兵群，同时乌克兰空军和炮兵也在大规模工作，支持地面部队的进攻。目前，乌军在战线上拥有大量具备夜视功能的无人机，而围攻克林基的俄海军陆战旅第八幺零旅已经用上了 T 五五。一月三十日，俄媒曝光第八幺零旅驾驶 T 五五坦克的场景。为了抵御乌军无人机的进攻，俄军还专门为 T 五五焊接了一个顶棚。不过，火力军之前提及 T 5 5的时候也说过，这种老旧坦克最大的用处就是充当炮兵，想要前线攻坚明显是不太可能。也不知道 T 5 5能挨几架乌军无人机的轰炸。而且在一月三十日清晨，乌军还袭击了克里米亚北部，俄军用于协调防空系统的雷达站。按照惯例，等到克里米亚的雷达所剩无几时，乌军就要实施更大的袭击，比如克赤大桥。乌克兰国防情报局局长布达诺夫对克赤大桥念念不忘，希望今年可以将其彻底摧毁。而且在一月三十一日，美国还向乌克兰交付了第一批 GLSDB。二零二三年二月，美国就宣布援乌 GLSDB， 其可以从在装甲车上发射，也可以使用 M270 或者海马斯发射。而 GLSDB 的最大射程达到了一百五十公里，正好可以打击克赤大桥。除此之外，乌军对俄本土的袭击也没中断。一月二十九日上午，一架乌军无人机袭击了亚罗斯拉夫尔的一家炼油厂，这也是开战以来亚罗斯拉夫尔地区首次遭到乌军无人机袭击。一月三十日，俄罗斯别尔哥罗德州、布良斯克州以及卡卢加州和图拉州遭遇乌军无人机袭击。俄罗斯还是老样子，表示击落所有二十一架无人机，但到底如何，相信各位也都知道。同一天，莫斯科南部的一座变电站遇袭爆炸，又有部分区域停电，爆炸原因未知。一月三十一日，圣彼得堡再次遭到乌军无人机袭击，其中一架无人机落在涅夫斯基马祖特炼油厂内，引发了大火。根据乌克兰媒体 RBC U Ukraine 报道。
俄军启动了 S 四百防空系统瞄准无人机，但事实证明没什么用，无人机还是击中了目标。目前乌克兰正不断开发新型远程无人机，这些无人机出场之前也不用试飞，而是直接上阵拿俄罗斯做试验。就战果来看，试验结果相当不错。不过需要注意的是，真正左右乌克兰战局的因素不是先进的战斗机，也不是防御火力都很强大的装甲车辆，而是弹药，是后勤。每天成千上万发的炮弹，考验的是双方补给能力。虽然近几个月俄乌战线并没有发生很大的变化，但越来越多的声音认为，俄罗斯在后勤保障能力上的竞争开始占据上风。从开战那一刻开始，俄罗斯经济在长期战事化的背景下，正在逐渐适应新的节奏。在军备补充方面，尤其是在各类弹药上，产量正在稳步上升。而乌克兰从北约获取的援助却在减少。一是乌军在战场上的需求量越来越大，二是北约各国在冷战结束之后，在过去。多年的工业化与去基建化的过程中，实际战斗潜力遭到了严重削弱。在二零二三年夏季，乌军炮兵每天会发射七千余枚炮弹，而到了二零二四年年初，乌军每天只能发射两千余枚。在巴赫穆特战场，乌克兰陆军第九三机械化旅的指挥官表示，由于弹药补给不足，部署在这里的乌军出现了士气下降。驻守在当地的乌军炮兵所装备的 M 幺零九，在弹药补给受阻的情况下，每门炮每天只能获得个位数的炮弹。随着俄军对乌克兰战场关键地区的进攻，乌军每月需要消耗二十四万枚以上的炮弹才能有效稳定战线。而自俄罗斯入侵乌克兰开始，美国已经向乌克兰援助了上百万枚炮弹，欧洲各国也为其提供了数十万枚，但依旧无法满足乌军需求。毫不夸张地说，二零二四年乌克兰面对的困难将超过前两年的总和。在今年一月份的时候，负责国际安全事务的美国助理国防部长塞莱斯特·沃兰德对外表示，针对乌克兰当前遇到的局势，尤其是前线部队缺少必备的弹药库存等问题，美国正在通过多方面的协调，比如加强与盟友的合作，提高弹药生产能力。与此同时，北约也宣布了一份价值十二亿美金的合同，将追加采购二十二万枚弹药。只是目前还不清楚这批弹药是为乌克兰采购的，还是为北约各国补充库存，因为北约也需要应对俄罗斯对东翼带来的威胁。美国推测，等到了今年七八月的时候，北约应该能克服原物弹药不足的困境。反观俄罗斯这边，为了继续入侵乌克兰更多的领土，俄罗斯国防工业正在提高产能。在去年一整年中，已经为俄军提供了一百余架全新和经过修整的飞机、一百五十架直升机以及三千五百架无人机等装备。海军也接收了大量攻击性武器，包括锆石、口径以及天王星等导弹。在一月二十九日的时候，国防部长绍伊古表示，俄罗斯主战装备与弹药的产能在过去的一年内得到了显著的提升。在今年一整年，俄军将获得超过三点九万件主战装备。目前，俄军已经在一月二十六日接收了一批新式装备，包括 T 九零 M 主战坦克与 BTR 八二 A 装甲运兵车。除了陆军装备以外，俄罗斯今年还有一批空天军装备入役，包括 K 五二 M 直升机、米二八 N M 直升机以及苏三零 S M 二、苏三五和苏三四 M 等战机。与此同时，俄罗斯的 S 七零猎人重型无人机也即将进入测试的收尾阶段，预计将在今年下半年进行量产。这是俄罗斯近年研发的一种可用于侦察攻击任务的重型无人机，采用了飞翼布局，机身使用了大量复合材料。此前，在 S 七零多次亮相之后，外界一直有人认为这是为苏武器研发的无人僚机。不过，火力军却不是这样认为的。S 七零虽然与苏武器曾一起接受测试，还能相互传输信息，并完成空中目标分配、保持彼此间距以及进行机动动作等操作，但 S 七零只是一款亚音速无人机，在速度方面并不适合充当苏武器的中程僚机。不过，这些问题还是等 S 七零猎人无人机真正量产列。装俄军之后，外界才能得到答案。毕竟，火力军对于俄罗斯在某些方面的能力还是有些怀疑的。好了，本期视频到这儿就结束了。各位觉得乌军今年会在什么时候发起反攻？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。